సతీష్ గారు నమస్తే ఆల్ ఆఫ్ యూ గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ వెల్కమ్ టు టుడేస్ ప్రోగ్రామ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఐసీఆర్టి సతీష్ గారు టు ఇంట్రడ్యూస్ ది రిసోర్స్ పర్సన్స్ అండ్ టేక్ ఓవర్ ది సెషన్ ప్లీజ్ join from um, other browser because my this browser is not letting me share the file i'll just try to join from other browser as well so please accept it ismail sadish de do manage problem untundi అందరికీ నమస్కారం ప్రతాప్ రెడ్డి డైరెక్టర్ ఎస్సిఆర్టి సో ఈ రోజు మొట్టమొదటిసారిగా మనకి లైవ్ ఇంటరాక్షన్ తో మనకి స్కూల్ కాంప్లెక్స్ లో ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయులతోనూ హెడ్ మాస్టర్స్ తోనూ మనకి ఇతర అధికారుల అందరితోనూ మనకి ఆ స్టేట్ అకాడమిక్ మానిటరింగ్ ఆఫీసర్స్ అయితేనేమి కమ్యూనిటీ మొబిలైజేషన్ ఆఫీసర్స్ అయితేనేమి సమగ్ర శిక్ష ఆఫీసర్స్ అదేవిధంగా కమిషనర్ ఆఫీస్ ఎస్సిఆర్టి సిమ్యాట్ అన్ని అన్ని వింగ్స్ ఎండిఎం మన అన్ని వింగ్స్ లో ఎవరైతే పార్టిసిపేట్ చేసిన అందరికీ నమస్కారం అండి మనకి ముఖ్యంగా హెడ్ మాస్టర్స్ స్కూల్ కాంప్లెక్స్ లో మేము ఈ మధ్య ఫీల్డ్ విజిట్స్ గమనించింది ఏమంటే అకాడమిక్ క్యాలెండర్ అకాడమిక్ క్యాలెండర్ అనేది ఒక పవిత్రమైనటువంటి గ్రంథం లాగా ఒక భగవద్గీత ఒక ఖురాన్ ఒక బైబిల్ లాగా మనకి ఏదైతే అంత పవిత్రమో స్కూల్ లో ఉన్నటువంటి యాక్టివిటీస్ అన్నిటిని కూడా క్రోడీకరించి స్కూల్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత స్కూల్ లో బయటకు వచ్చేంత వరకు కూడా చేయవలసినటువంటి వివిధ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా క్షుణ్ణంగా ఈ అకాడమిక్ క్యాలెండర్ లో మనకి బందుపరచడం జరిగింది ఈవెన్ ఆల్ ఇండియా లెవెల్ లో వివిధ స్టేట్స్ లో వాళ్ళు ఈ అకాడమిక్ చూడడం మేము కూడా అలా తయారు చేయాలి ఏ విధంగా తయారు చేయాలని ఇన్పుట్స్ మనతో కూడా తీసుకోవడం జరుగుతా ఉంది సో అంత మనకి బ్యూటిఫుల్ క్యాలెండర్ ని ఊకే సినిమా పోస్టర్ లాగా మాత్రమే చూస్తా ఉన్నారు కొద్దిమంది ఆ కంటెంట్ లోపల ఆ సినిమా చూడకని ఊరికే పోస్టర్ చూసి ఒపీనియన్ తీసుకోవడం కరెక్ట్ కాదు అది సో మీరు అకాడమిక్ క్యాలెండర్ లో ఉండే ప్రతి అంశాన్ని స్కూల్ ప్లేట్స్ నాట్ ఓన్లీ జనరల్ ఓన్లీ భారతదేశం నా మాతృభూమి ఇండియా ఈజ్ మై కంటే అదొకటే కాదు స్కూల్ ప్లేస్ చాలా రకాలైనటువంటి ప్లేజెస్ ఉన్నాయి రహదారికి సంబంధించిన ప్లేజెస్ ఉన్నాయి స్కూల్ సేఫ్టీకి సంబంధించిన ప్లేజెస్ ఉన్నాయి అదే ఎన్విరాల్మెంట్ ప్రకృతికి సంబంధించిన ప్లేజెస్ ఉన్నాయి రకరకాలుగా రోజుకు ఒక ప్లేజ్ చేయించడానికి కూడా దాంట్లో ఇచ్చాం అదే విధంగా సైబర్ సెక్యూరిటీ గురించి కూడా ఇచ్చాం స్కూల్ కాంప్లెక్సెస్ గురించి ఇచ్చాం హెడ్ మాస్టర్స్ రోల్ ఏంటి టీచర్స్ రోల్ ఏంటి అనేది కూడా ఈ అకాడమిక్ క్యాలెండర్ లో ఇవ్వడం జరిగింది అదే విధంగా ఏ మంత్ మంత్లీ సిలబస్ ఇచ్చాం అదే విధంగా మంత్లీ హాలిడేస్ లిస్ట్ ఇచ్చాం అదే విధంగా మొత్తం టోటల్ గా ఓవరాల్ గా టూ ట్వంటీ నైన్ వర్కింగ్ డేస్ చాలా మంది నెల కాంప్లెక్స్ హెడ్ మాస్టర్స్ తో చెప్పారు ఇవాళ అందరూ ఉన్నారు కూడా చెప్తున్నాం స్కూల్ కేవలం ఆ టూ ట్వంటీ నైన్ వర్కింగ్ డేస్ జనరల్ గా మనకు టూ ట్వంటీ డేస్ వర్కింగ్ డేస్ ఎనఫ్ కాబట్టి మాకు వచ్చే ఎక్కువ మెసేజ్ లు ఆ ఓహెచ్ సంబంధించి వస్తా ఉంటాయి మరొకసారి క్లారిఫై చేస్తున్నాను ఓహెచ్ అనేది స్కూల్ లెవెల్లో ఇచ్చుకోండి అది ఒకరో ఇద్దరు టీచర్స్ కాదు ఇండివిజువల్ గా కాదు అది స్కూల్ స్కూల్ మొత్తానికి ఇచ్చుకోండి వర్కింగ్ డేస్ ఏం తగ్గవు లాస్ ఏం లేదు మనకు సరిపడా ఉన్నాయి కాబట్టి టూ ట్వంటీ డేస్ వర్కింగ్ డేస్ అందరు కూడా ఫైవ్ ఓహెచ్ఎస్ ఆ ఓహెచ్ లిస్ట్ కూడా అకాడమిక్ క్యాలెండర్ లో ఏ మంత్ ఓహెచ్ ఉన్నాయనేది కూడా ఇచ్చాం ఎన్నో ఎన్ని ఓహెచ్ ఉన్న వరకు అన్నిట్లో మీరు కావాల్సింది తీసుకోవాల్సింది కేవలం ఫైవ్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా ముందే ఆ ఫైవ్ ఏమి అనేది మీరు హెడ్ మాస్టర్ టీచర్స్ మీరే డిసైడ్ చేసుకోవాలా 
సో అదే విధంగా లోకల్ హాలిడేస్ లోకల్ హాలిడేస్ ఎవ్రీ ఇయర్ త్రీ ఉంటాయి ఆ త్రీ ఇయర్ అనేది ఆ డెసిన్ ఆ స్కూల్లో మనకి ఒక తిరణాల ఒక ఉత్సవము ఒక ఉరుసు ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి సో అలాంటివి ఏమన్నా జరిగినప్పుడు మీరు లోకల్ గా మాత్రం ఇట్స్ నాట్ కాంపల్సేటరీ హాలిడేస్ స్కూల్ మొత్తానికి వదులుకోవచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు కాంపల్సేషన్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు మనకు సరిపడా వర్కింగ్ డేస్ ఉన్నాయి కాబట్టి అదే విధంగా మనకు ఈ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి యాక్టివిటీస్ మనకి తెలుగు భాష వారోత్సవాల గురించి అదే విధంగా ఈ సైన్స్ ఫేర్స్ గురించి అదే విధంగా గణితోత్సవం గురించి ఇలా రకరకాల మనకి అన్ని యాక్టివిటీస్ క్లబ్స్ మ్యాథ్స్ క్లబ్ సైన్స్ క్లబ్ ఈ మేలాస్ లాంగ్వేజ్ మేలాస్ ఇవన్నీ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా మన అకాడమిక్ క్యాలెండర్ లో పొందుపరచడం జరిగింది వెయిటేజ్ సబ్జెక్ట్ వెయిటేజ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఒక ఈ ఫస్ట్ టైం మీరు అందరూ కూడా గమనించాల్సింది ఏమంటే ఈ కంప్లీట్ గా మీరు అకాడమిక్ క్యాలెండర్ ని కంప్లీట్ గా మీరు అందరూ కూడా క్షుణ్ణంగా స్టడీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అదే విధంగా ఇంకొకటి ఏమంటే ఈ ఫస్ట్ టైం ఈ అకాడమిక్ క్యాలెండర్ లో టోఫెల్ కి సంబంధించి ఒక పీరియడ్స్ అలాట్ చేసాం ట్యూస్డే థర్స్డే సాటర్డే ఇఫ్ ఒకవేళ సెకండ్ సాటర్డే హాలిడే ఆర్ సాటర్డే హాలిడే అయితే ఫ్రైడే పెట్టాం సో త్రీ వీక్లీ త్రైస్ అనేది ఈ టోఫెల్ కి పెట్టాం టోఫెల్ అనేది అత్యంత టాప్ ప్రయారిటీ గా పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ టెస్ట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ యాజ్ ఎ ఫైరింగ్ లాంగ్వేజ్ ఈ టెస్ట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ యాజ్ ఎ ఫైరింగ్ లాంగ్వేజ్ వల్ల ఉపయోగం ఏమంటే ఇది టోఫెల్ అనేది వరల్డ్ వైడ్ మనకి ఈ ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసి టెస్ట్ అనమాట ఇది ప్రపంచంలో గొప్ప పేరున్నటువంటి ఈ ప్రొఫెసి టెస్ట్ చేసే ఈ టోఫెల్ అసెస్మెంట్ అనేది పిల్లల్లో మనకి ఆ రైటింగ్ స్కిల్స్ కావచ్చు సారీ రీడింగ్ స్కిల్స్ కావచ్చు లిజనింగ్ స్కిల్స్ కావచ్చు స్పీకింగ్ స్కిల్స్ కావచ్చు వాళ్ళకు ఆ అన్ని విధాల మనకి వాళ్ళు సెల్ఫ్ మోటివేట్ కూడా అవుతారు నాకు ఇంగ్లీష్ బాగా వస్తుందని చెప్పేసి ఒక కాంపిటెన్స్ అనేది ఉంటుంది మనకి మనం అందరం కూడా దాదాపు సిక్స్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ప్రజెంట్ వర్క్ చేసే వాళ్ళంతా కూడా మనం తెలియడం జరిగిన వాళ్ళమే సో మనకున్నటువంటి కాంపిటెన్స్ కి చిన్న పిల్లలకి బ్రెయిన్ అప్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎనిమిది సంవత్సరాల లోపల బ్రెయిన్ అనేది ప్రతి విద్యార్థికి కూడా సారీ ప్రతి చైల్డ్ కూడా నైన్టీ పర్సెంట్ బ్రెయిన్ డెవలప్ అవుతుంది అప్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ లోపలే సో అప్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ లో నైన్టీ పర్సెంట్ బ్రెయిన్ డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి మల్టీ లాంగ్వేజెస్ కూడా చిన్న అవలీలగా మనకి అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు ఇంకోటి బైలింగల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అందుకే మనం బైలింగల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఇంగ్లీష్ తెలుగు పెట్టాము అదేవిధంగా ఉర్దూ ఇంగ్లీష్ కూడా పెట్టాము భారతదేశంలో ఎవరు పెట్టలేదండి మిర్రర్ ఇమేజ్ మనకి మల్టీ లింగ్వే లాంగ్వేజెస్ లో టెక్స్ట్ బుక్స్ తయారు చేసిన రాష్ట్రం ఏదైనా ఉందంటే మన ఆంధ్రప్రదేశే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సూచన మేరకు గౌరవ అప్పటి మినిస్టర్ గారు మన ఆదిమూలపు సురేష్ గారు అదేవిధంగా ప్రస్తుత గౌరవ మినిస్టర్ గారు బొత్స సత్యనారాయణ సారు మనకి అప్పుడు ఉన్నటువంటి రాజశేఖర్ సారు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మా మన ప్రవీణ్ ప్రకాష్ సారు మన సురేష్ కుమార్ సారు అదేవిధంగా మనకి శ్రీనివాసరావు సారు అదేవిధంగా మనకి ఈ టెక్నాలజీ పరంగా మనకి ఇన్ఫ్రా పరంగా మనం చూస్తే కడమనేని సారు మనకి ఈ విధంగా మనకి మిడ్ డే మీల్స్ లో మనకి చూస్తే మన నిధి మేడం గారు ఇవన్నీ ఎన్నో మనకి రీఫార్మ్స్ అనేది భారతదేశంలో ఉన్న మిగతా రాష్ట్రాలు ఎవరు అందుకోలేనంత స్థాయికి మనం పై స్థాయికి వచ్చేసాం అదేవిధంగా ట్రైబల్ లాంగ్వేజెస్ సిక్స్ ట్రైబల్ లాంగ్వేజెస్ మనకి తయారు చేసిన ఘనత ప్రైమరీ లెవెల్ లో ఒక్క భారతదేశం మాత్రమే దక్కుతుంది ఇవన్నీ కూడా మీరు మీ స్కూల్ కాంప్లెక్స్ లో మనం తయారు చేసి ఇవన్నీ తయారు చేసే దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా అదే స్థాయిలో మీరు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ మనం త్రీ ఇయర్స్ నుంచి మనం బైలింగల్ లో టెక్స్ట్ బుక్స్ చూస్తున్నాం మన ఫస్ట్ ఇయర్ కొద్ది కష్టమే ఉండేది సెకండ్ ఇయర్ కొద్దిగా ఈజీగా ఉంది థర్డ్ ఇయర్ ఇంకా ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట సో పిల్లల్లో వాళ్ళకు ఇంకోటి ఈ టోఫెల్ అనేది మీకు ఇందాక చెప్పాను టోఫెల్ అనేది పీరియడ్స్ పెట్టాము మీరు ఆ ఎక్కడైతే ఐఎఫ్పిస్ ఐఎఫ్పిస్ గురించి వస్తే ఇంటరాక్టివ్ ఫ్లాట్ ప్యానల్ అనేటివి భారతదేశం మొత్తం మీద ఇరవై ఐదు వేలే ఉన్నాయండి స్కూల్స్ లో కేవలం ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ మాత్రమే అండి అదే ఏపీకి వస్తే ఇప్పటికే మోర్ దాన్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ పైన ఇన్స్టాల్ చేశారు అది రఫ్లీ ఫిగర్ అవుట్ అయితే ఉంటుంది టూ త్రీ డేస్ అప్డేట్ కాలేదు నేను సో ఓవరాల్ గా థర్టీ థౌజండ్ యాడ్ ఈ మంత్ ఎండింగ్ అంతా ఇన్స్టాల్ అవుతాయి ఇది ఐఎఫ్పిస్ 
థర్టీ థౌజండ్ క్లాస్ రూమ్స్ లో అయితే రెస్ట్ ఆఫ్ థర్టీ థౌజండ్ ఐఎఫ్పీస్ బై ఎండ్ ఆఫ్ మన డిసెంబర్ లో అవి కూడా కంప్లీట్ అవుతాయి సో ఐఎఫ్పీస్ వల్ల మనకి యూజ్ చేయమంటే దాని బ్లాక్ బోర్డు మాదిరి గ్రీన్ బోర్డ్ మాదిరి అది మన బోర్డ్ లా కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఈజీగా ఆ ఈ హార్ట్ బొమ్మ గీన్ అంటే మన చేతితో గీసి మనకు చాక్ పీస్ తో గీసేదానికన్నా డైరెక్ట్ గానే లైవ్ వీడియో కూడా చూపించవచ్చు ఆ హార్ట్ పంపింగ్ ఎలా మనకి దమనలు సీరలు ఎలా అదేవిధంగా హార్ట్ స్టంట్ ఏంటి బైపాస్ సర్జరీ ఏంటి దానికి ఉన్నటువంటి ఆ చుట్టూ ఉన్నటువంటి నర్వ్స్ ఏంటి ఆ లైవ్ మనకి సినిమాలో అయితే ఏ విధంగా అయితే చూపిస్తారో ఆ విధమైనటువంటి ఒక ఫీలింగ్ కలుగుతుంది అనమాట ఆ సినిమాలో చూసేసేపు మనం మీరు బాగుబలు చూసారు ప్రపంచంలో ఎక్కువగా మనకి ఆ వసూలు చేసే ఊరినే కాదు ఆ విజువల్స్ అనేది ఆకట్టుకుంటాయి ఆ మనకి ఆ అంత కంటెంట్ ని మనకి ఆ దాంట్లో ఐఎఫ్ పీస్ ను పెట్టిన తర్వాత ఆ విజువల్ ఎఫెక్ట్ అనేది డెఫినెట్ గా ఉంటుంది సో అదే విధంగా మనం చూసుకుంటే స్మార్ట్ టీవీస్ స్మార్ట్ టీవీస్ మోర్ దాన్ టెన్ థౌసండ్ మనకి ఇన్స్టాల్ అయి ఉన్నాయి ఈ స్మార్ట్ టీవీస్ ఐఎఫ్పీస్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో టోపెల్ కు సంబంధించి ఆడియో క్లిప్స్ టూ టూ మినిట్స్ ఆడియో క్లిప్స్ ఆల్రెడీ పుష్ చేయడం జరిగింది ఆల్రెడీ మనకు గౌరవ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సార్ కూడా ఆదోనికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా చెక్ చేశారు అవన్నీ బాగా వర్క్ చేస్తున్నారు నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ టీచర్స్ చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ గా చేస్తున్నారండి మీ వల్లే మాకు తద్వారా ఏపీ భారతదేశంలో నంబర్ వన్ పొజిషన్ లో ఉండగలిగింది సో మీరు చేసింది ఈ ఐఎఫ్పీస్ స్మార్ట్ టీవీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడికి ఈ ఆగస్ట్ ఒకటి నుంచి ఈ ఫార్మేట్ అసెస్మెంట్ అంటే క్లాస్ రూమ్ బేస్డ్ అసెస్మెంట్ ఇంగ్లీష్ పేపర్ రోజు జనరల్ గా సిలబస్ అనుసరించి పేపర్ ఉంటుంది పార్ట్ ఏ అది పార్ట్ బి అనేది టోఫేల్ సంబంధించి కాబట్టి ఆ టోఫేల్ అనేది ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ పదహైదు మార్కులకు ఉంటుంది ట్వంటీ మినిట్స్ టైం మీరు ఎక్కడైతే అందరికి కాదండి అందరికీ కాదు రిమైనింగ్ వాళ్ళకు మేము ఆ క్లిక్బుల్ పీడిఎఫ్ లు ఇస్తాం మీరు అది మీకు ఇష్టమైతే చేయించండి మీకు లేదనుకుంటే ఓన్లీ ఐఎఫ్పీస్ అండ్ స్మార్ట్ టీవీలు ఉండే వాళ్ళే కంపల్సరీగా ఈ ఎగ్జామ్ పెట్టడం జరుగుతుంది రిమైనింగ్ వాళ్ళకు కొద్దిగా ఆసక్తి కలిగే వాళ్ళు ఎస్ మేము కూడా చేయగలుగుతాము అని చెప్పేసి మీరు మొబైల్ లో మీకు ఆడియో క్లిప్ మీకు కూడా పంపించడం జరుగుతుంది ఇవాళ అవి మీరు వినిపించేసి పిల్లలు కూడా ప్రాక్టీస్ గా ఉపయోగించుకుంటారు అంటే ఫస్ట్ నేను చెప్తున్నా ఫస్ట్ టైం వింటే బా ఏంది ఇది మాకు ఇలా పెట్టారే అనేది ఒక ఆలోచన అయితే డెఫినెట్ గా వస్తుంది అలా కాకుండా నాలుగైదు సార్లు వినిపించండి ఆడియో క్లిప్స్ అలా వినిపిస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు పిల్ల నేను చెప్పారు కదా పెద్దవాళ్ళకు ఆ విధంగా అనిపిస్తుంది కానీ పిల్లలకు మాత్రం ఈజీగా అనిపిస్తుంది పిల్లల బ్రెయిన్ ఉంటుంది నైంటీ పర్సెంట్ డెవలప్ అయి ఉంటుంది చిన్న పిల్లలకి ఎయిట్ ఇయర్స్ లోపలే ఉంటుంది సో మళ్ళా ఎవ్రీ ఇయర్ ఓన్లీ ఆ వన్ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది అప్ టు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ మాత్రమే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్రెయిన్ అనేది పూర్తి మెచ్యూర్డ్ అవుతుంది సో కాబట్టి పిల్లలతో మనకు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయించండి ఆడు క్లిప్స్ అమెరికన్ యాక్సెంట్ లో చేయిస్తే రేపందరం ఎగ్జామ్ వాళ్ళు మనకు టోఫెల్ గురించి చెప్పాలంటే థర్డ్ క్లాస్ ఫోర్త్ క్లాస్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ కి ఆ టోఫెల్ ప్రైమరీ అనేది పెడతాం ఆ ఫిఫ్త్ క్లాస్ మిడ్ టర్మ్ లో ఆ టోఫెల్ ప్రైమరీ పెట్టిన తర్వాత ఎవరైతే మేము అజ్యూమ్ చేసేది ఒక ఫోర్ పర్సెంట్ మనకి ఆ రాయగలిగే ఏబుల్ అనేది ఉంటారేమో అనేది అనిపి అజ్యూమ్ చేస్తున్నా ఆ ఫోర్ పర్సెంట్ కావచ్చు ఫైవ్ పర్సెంట్ కావచ్చు ఆ స్టూడెంట్స్ కు గవర్నమెంట్ పే చేసి ఆ టోఫెల్ ఎగ్జామ్ అనేది రాయిస్తుంది అదేవిధంగా సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ టోఫెల్ జూనియర్ వాళ్ళకు కూడా నైన్త్ క్లాస్ మిడ్ టర్మ్ లో పెట్టిన తర్వాత ఎవరైతే ఆ ఫోర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్వాలిఫై అవుతారో వాళ్ళ మాత్రమే ఆ మెయిన్ ఎగ్జామ్ పెట్టడం జరుగుతుంది ఆ ఫీ కూడా గవర్నమెంట్ కడుతుంది ఒక రిమైనింగ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాక్టీస్ కింద చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు ఫెయిల్ అయినా టీచర్ ని కామెంట్ చేసేది ఏం లేదు లేదా స్టూడెంట్స్ కామెంట్ చేసేది ఏం లేదు వాళ్ళ ప్రొఫెషన్సీ లెవెల్ పెరుగుతాయి సో అలా ప్రొఫెషన్సీ లెవెల్ పెరిగినప్పుడు వాళ్ళు కావాల్సినటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ కూడా పెరుగుతుంది అనమాట సో అందుకే మనకు మీ మీరు గూగుల్ లో సెర్చ్ చేయండి టోఫెల్ అనేది వైడ్ ఆ మనకి వరల్డ్ వైడ్ టెస్ట్ అనమాట అది సో ఆ విధంగా టోఫెల్ ని మనము చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఫస్ట్ టైమ్ ఎగ్జామ్ మాత్రం ఓన్లీ ఐఎఫ్పీస్ అండ్ స్మార్ట్ టీవీస్ ఉండే చోట మాత్రం ఇచ్చేస్తా రెస్ట్ ఆఫ్ టీచర్స్ కూడా వాలంటీర్ గా వాలంటీర్ గా మీరు చేయాలనుకుంటే మీరు చేయొచ్చు ప్రాక్టీస్ చేయించేసి మీరు మొబైల్ లో మేము
సో దీని గురించి ఇంకోటి భయపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఆ టోఫెల్ అంటే అదే అదే అని కదా మీరు వాళ్ళ ఫీల్ అయినా కూడా పర్వాలేదు మీరు దాని గురించి ఎక్కడ మేము టీచర్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ కామెంట్ చేయం ఇట్స్ ఏ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ మీకు అందరికి కూడా ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ ఇది ఇదేం ఫైనల్ గా మీకు ఎగ్జామ్ లో మేము ఫెయిల్ అయ్యి రిటైన్ చేయడం ఇలాంటివి ఏమి ఉండవు కాబట్టి ఈ స్కూ స్కూల్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫ్రూట్ఫుల్ గా జరగాలంటే ఈ మొత్తం ఈ తెలుగు తెలుగు ఉంది ఆ తెలుగు టీచర్స్ అంతా కూర్చున్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలా ఎక్కడైతే శతావధానము అష్టావధానాలు చేస్తాం వాటి గురించి అవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి అనేది వాళ్ళకన్నీ కూడా నేర్పించాలి అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ మ్యాథ్స్ ఒలింపియాడు ఈ ఎక్కడెక్కడ జరుగుతారు ఏంటి వాటిని అదేవిధంగా సైన్స్ ల్యాబ్ చూస్తే మనకు సురేష్ కుమార్ సార్ వచ్చిన తర్వాత టాప్ ప్రయారిటీ గా మనకి అటల్ టింగరింగ్ ల్యాబ్స్ కి ఇవ్వడం జరిగింది చాలా మనకి మోర్ దాన్ నాకు తెలిసి సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకి ఫంక్షనింగ్ లెవెల్ చాలా హైగా ఉన్నాయి బాగున్నాయి అదేవిధంగా ఎస్పీడ్ సార్ ఈ మధ్యనే వాళ్ళతో కూడా మీటింగ్ పెట్టుకోవడం జరిగింది సో ఈ విధంగా చూస్తే ఈ అటల్ టింగరింగ్ ల్యాబ్ లో ఉండే చోట కాకుండా మిగతా వాళ్ళు కూడా ఈ హై స్కూల్లో మనకి ల్యాబ్ ఫెసిలిటీస్ ని యూజ్ చేసుకునే విధంగా మీరు అక్కడ ఉండేటువంటి సైన్స్ టీచర్లతో కూడా మీరు చూసుకోవాలా అదే ఇంకా సోషల్ స్టడీస్ సోషల్ స్టడీస్ అనేది ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లు అయినా కానీ ఇంకోటి అయినా కానీ మనకు ఈ గ్లోబ్ అనేది గురించి కూడా సున్నంగా పిల్లలు కలిసి చేస్తే వాళ్ళు ఎన్నో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఏ కాదు మనకి ఎన్నో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అన్ని ఆ విషయాలు చాలా మనకి ఆ జాగ్రఫుల్ గా వాళ్ళు కూడా తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనకు ఆ స్కూల్ కాంప్లెక్స్ ని మనకు ఆ ఇన్నోవేటివ్ గా మీరు థింక్ చేసి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో స్కూల్ కాంప్లెక్స్ మీరు మాకు కూడా వాళ్ళకు ఎస్ఐటి కూడా మెయిల్ చేయండి సో ఇంకొకటి అతి తొందరలో మోస్ట్ ప్రాబ్లీ నెక్స్ట్ వీక్ పెడతాము హండ్రెడ్ టీచర్స్ తోటి మన గౌరవ మినిస్టర్ గారు మనకు ఆదేశం మేరకు గౌరవ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సార్ ఆదేశం మేరకు మనకి కమిషనర్ సార్ ఆదేశం మేరకు అదే ఎస్పీడ్ సార్ ఈ ఫైల్ కూడా రన్ చేయడం జరిగింది ఏమరా అంటే హండ్రెడ్ బెస్ట్ టీచర్స్ ప్రిఫరబుల్లీ నేషనల్ అవార్డ్స్ వచ్చినటువంటి టీచర్స్ తోటి ఒక ఆ మీటింగ్ పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది అతి తొందరలో ఆ మనకి అకాడమిక్ యాక్టివిటీస్ కావచ్చు మిగతా అంశాలు కూడా ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలి అనే అంశం పైన వాళ్ళతో కూడా చర్చించడం జరుగుతుంది మీరు కాంప్లెక్స్ లెవెల్లో బెస్ట్ టీచర్స్ ఎవరైనా అంటే మీరు మీరు డిఓ దృష్టికి తీసుకెళ్ళండి ప్రతి సబ్జెక్ట్ కూడా ప్రతి జిల్లా నుంచి నలుగురు పేర్లు మేము అడవడం జరుగుతుంది ఏం వస్తు బాధ్యతగా తీసుకొని ద బెస్ట్ ఆ ప్రతి సబ్జెక్ట్ కు నలుగురు నలుగురు టీచర్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసి మాకు డే ఆఫ్టర్ టుమారో అన్న కంపల్సరీ ఏం వస్తు బాధ్యత తీసుకొని మాకు పంపించడం జరుగుతుంది మేము మళ్ళీ తర్వాత వాళ్ళతో మేము బెక్సాండ్ ఫిజికల్ మీటింగ్ కూడా అతి తొందరలో జరుగుతుందని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటూ మనకి రెస్ట్ ఆఫ్ మనకి అన్ని యాక్టివిటీస్ అదేవిధంగా సిడబ్ల్యూసీఎన్ చిల్డ్రన్ కూడా సో వాళ్ళకు కూడా మనం టాప్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా మీరు ఆ గేమ్స్ స్పోర్ట్స్ గేమ్స్ ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ కి ఎవరైతే వెళ్ళారో ఆ పిల్లలకి మనకి చదువులో కొద్దిగా తక్కువ రావచ్చు కానీ వాళ్ళు ఆ గేమ్స్ ఇంటర్నేషనల్ లో వాళ్ళకు టాప్ లో ఉండే అవకాశాలు ఉంటారు అలాంటి పిల్లలు వాళ్ళందరినీ కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుని వాళ్ళకి మనం ఏమేం చేయాలనేది కూడా స్కూల్ కాంప్లెక్స్ లో మనం చర్చించాల్సిన అవసరం ఉంటుందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ డిక్షనరీ లర్నింగ్ వర్డ్ అంటున్నాము ఎస్సీఆర్టి పిచ్చోరియల్ డిక్షనరీ వన్ టు ఫిఫ్త్ క్లాస్ అనేది మిగతా స్టేట్స్ ఇవే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కర్ణాటక వాళ్ళు కూడా వచ్చి అడిగారు ఇక్కడికి వచ్చి మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు ఎంత పిక్చరల్ డిక్షనరీ ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా చేశారు సార్ సో అలా మా డిక్షనరీ ప్రతిరోజు వర్డ్ అనగా డిక్షనరీ ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలా అనేది కూడా మీరు నేర్పించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో అదే విధంగా ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ ఏ విధంగా వర్డ్స్ ను అక్కడ చూడాలా వాళ్ళు ఆ రోజుకు ఒక వర్డే ఆ డిక్షనరీ ఎలా ఉంది ఎక్కడ ఉంది ఆ వర్డ్ వాళ్ళే కనిపెట్టాలి సో అలా మీరు అన్ని యాంగిల్ లో కూడా మీరు చూపిస్తే నిపుణ్ భారత్ అంటే ఏంటి కొద్దిమంది టీచర్స్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ టీచర్స్ అడిగితే నిపుణ్ ఏందో సార్ నిపుణ్ భారత్ అంటున్నారు ఏంటో తెలియదు అలా అలాంటివి వద్దు అందరూ నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత బాగా తెలుసో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ను కూడా నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ లోకి మనం చేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎఫ్ఎల్ఎన్ సో ఆ మనకి ఆ న్యూమర్సీ అండ్ లిటరసీ అనేది కూడా మనము మిగతా వాళ్ళకు కూడా ఆ పిల్లల్లో ఏ విధంగా మనము ముందుకు తీసుకెళ్లాలని అని చెప్పేసి ప్రథము అదేవిధంగా ఎడ్యుకేషన్ ఇనిషియేటివ్స్ మనకి లీడర్షిప్ 
చాలా మార్పు వచ్చింది మంచిగా మార్పు వచ్చింది ఇదంతా మీ వల్లే హెడ్ మాస్టర్స్ టీచర్స్ వల్లే మీకు అందరికి కూడా ఆ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ తదుపరి సెషన్ ని కొనసాగించవలసిందిగా కోరుతూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సార్ అందరికి నమస్కారం ఈరోజు స్కూల్ కాంప్లెక్స్ సమావేశాల్లో భాగంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ అకాడమిక్ ఇయర్లో మనం ఎనిమిది స్కూల్ కాంప్లెక్స్ సెషన్స్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం ఈరోజు రేపు మొదటి సెషన్ దీంట్లో భాగంగా ఒక ఎజెండా అసెస్మెంట్స్ ఈ అసెస్మెంట్స్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వస్తున్నటువంటి అనేక మార్పులను మన రాష్ట్ర అసెస్మెంట్స్లో కూడా ప్రవేశపెడుతూ మనతో పాటు ప్రయాణిస్తున్నటువంటి ఈఐ మనకి సహకారం అందిస్తున్నటువంటి ఎడ్యుకేషనల్ ఇనిషియేటివ్స్ సంస్థకు చెందినటువంటి రిసోర్స్ పర్సన్స్ ఈరోజు మనతో ఉన్నారు వారిని మీకు పరిచయం చేస్తాను జయంతి దాస్ గుప్తా ఫ్రమ్ బెంగళూరు మేడం ఈరోజు మనకి హీరో పర్సన్గా వ్యవహరిస్తారు విద్య ఫ్రమ్ బెంగళూరు సీనియర్ మేనేజర్గా మనకి ఈఐ మనతో పాటు వర్క్ చేస్తున్నారు లియోనార్డ్ ఇక్కడ మనకి లోకల్ మేనేజర్ మనకి ఈఐ కార్యక్రమాలను ఇక్కడ పర్యవేక్షిస్తున్నారు దత్త దత్తాత్రేయ టీచర్ ట్రైనింగ్ ట్రాక్ని దత్తాత్రేయ దాన్ని పర్యవేక్షిస్తున్నారు సో సిబిఏ వచ్చిన తర్వాత అనేక రకాలైనటువంటి సందేహాలు అనేక రకాలైనటువంటి విమర్శలు అనేక రకాలైనటువంటి వ్యంగ్యుక్తలు గత సంవత్సరం చూసాం అన్నింటికీ మించి ఒక మంచి క్వాలిటీ క్వశ్చన్ పేపర్స్ని మనం తయారు చేసుకుంటున్నాం అన్నటువంటి సంతృప్తిని కూడా మన టీచర్స్ వ్యక్తం చేయడం జరిగింది ఇవి మొదటి సంవత్సరం ఈఐ సహకారంతో మనం తయారు చేసుకున్నాం ఈ సాల్ట్ ప్రాజెక్ట్లో భాగంగా మన ప్రతి ఒక్క టీచర్ కూడా అటువంటి క్వాలిటీ క్వశ్చన్స్ని తయారు చేసేటువంటి కార్యక్రమానికి గౌరవ డైరెక్టర్ శ్రీ ప్రతాప్ రెడ్డి గారి సూచనల మేరకు స్కూల్ కాంప్లెక్స్లో ఇది ఒక సెషన్ని మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది దీనికోసం స్టేట్ అసెస్మెంట్ సెల్ని ఏర్పాటు చేసి దాంట్లో పదిహేను మంది సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ని తీసుకొని వారికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతోంది వారు ఇంకొక వన్ ఒక సంవత్సరం సంవత్సరంన్నర పాటు ఈ పూర్తి ట్రైనింగ్ని తీసుకున్న తర్వాత పూర్తిగా సిబిఎస్కి సంబంధించినటువంటి అసెస్మెంట్స్ని వారు నిర్వహిస్తారు అప్పటి వరకు మనం ఈఐ సహకారంతో ఎస్ఏసి కోఆర్బరేషన్తో మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తాం కాబట్టి ఎస్ఏసికి ఏదైతే అంటే స్టేట్ అసెస్మెంట్ సెల్కి ఏదైతే శిక్షణ అందిస్తున్నామో అదే శిక్షణని రాష్ట్ర స్థాయిలో ప్రతి ఒక్క టీచర్కి అందించి ఒక మంచి ఐటెం బ్యాంకును తయారు చేయటం ఈ కార్యక్రమ ఉద్దేశం ఈ కార్యక్రమాన్ని టేక్ ఓవర్ చేయవలసిందిగా జయంతి దాస్ గుప్తాని కోరుతూ మేడం జయంతి దాస్ గుప్తా ప్లీజ్ టేక్ ఓవర్ ది సెషన్ అండ్ కంటిన్యూ యువర్ టుడేస్ లెక్చర్ థ్యాంక్ యూ thank you sir i think i am audible uh, i request everyone to please go on mute uh, i'll share my screen is my screen visible vidya is my screen visible yes 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 sir jayanti yes thank you uh good morning teachers uh, welcome to all teachers and educators here i request others to go on mute so that we can uh, there is no disturbance in the meeting so for next one hour today we are going to learn about what is competency based education uh and do we need to change the way we assess uh, assessment or test why do we need to change and then we will see what is a, a competency based assessment means and how do you change a normal assessment into a competency based assessment so for next one hour we will focus on these four topics so first let us understand what is this competency based education we as teachers have been teaching to children for so long now why there is a need to change in in the way we teach why is competency that important right so comp- so first let us define let us understand what is this competency based assessment or education so these are the competencies where we don't focus on how much the student has scored marks aren't the important kadu what is important is whether they have understood the concept valki ardham ayinda concept mem teach chese concept valki ardham ayinda ardham ayipo 
after they understand the concept are they able to apply in a meaningful way to solve their life skills right and are they, and if they are able to apply have they attained mastery in those skills so competency based education focuses on these three important points whether children understood the very essential concepts that they have to understand we also call them as core concepts or enduring understanding concepts concepts which children learn for life second uh, when they have understood are they able to apply and after application did they master the relevant skills so that they can learn other skills easily like sir was uh, director sir was telling that most of the children develop their brains by 8 years of age 90% of brain is developed so it's very important that we teach the essential and important concepts to students so these are this is what competency based education means not focusing on marks or completion of syllabus but focusing on attaining mastery in relevant concepts also cb model focuses on student as a center we know that in our classroom students have different learning levels so we need to understand whether every student have understood the concept or not focusing on student student as a center point as not and not teacher second is focusing on mastering of a concept and how do we do that based on the learning outcomes so it's an output based model where we see whatever we are teaching are students able to display that kind of skills and competencies so saying that what we want our future children to have skills what what are what kind of skills are we looking for where students can communicate effectively think creatively think critically for every question any any uh, problem in their life can they critic the problem can they think why this problem is there and how can they solve the problem can they become social responsible citizens and what is that what kind of uh, personal culture right, cultural identity they are displaying right core values that they are displaying and personal awareness so these are the six competencies which are defined as 21st century skills or 21st century competencies now if these are the different types of competencies that we want children to have and that is what we are talking about competency based education then we let us see for next 2 minutes why should we change the way we test children fine we can have our classroom teaching uh, based on those competencies but is it important that we change the assessment pattern also so let us see uh, now this slide talks about nep where nep is talking about transforming assessments it is telling that assess skills and not facts assessment should shift from testing rote memory to testing analysis skills critical thinking skills and conceptual clarity the second is saying that we should reduce the high stake of the board exam students should uh, and how can we reduce high stake of the board exam students should not rote memorize come and learn and come and reproduce in the exam but they should learn with understanding so that there is no pressure before the exam also nep is talking about uh, exams at 3 5 and 8 level they are it like checkpoint exams and again these exams will be purely diagnostic in nature children don't have to prepare for these exams they are not some exams where children have to come prepared but they have they is diagnostic in nature and when i am talking about diagnostic assessment it means that it should give a feedback to the system to teachers to students that what are the strengths what are the weaknesses and how can we address those weaknesses can we change the way we have report cards today can report cards talk about strength and weakness and not just marks and finally board exam reform which we are seeing major boards happening when ap uh, telangana ap is trying to implement it right how do we change the board exam from road based question to competency based question now this is what nep is telling let us see what is the job market telling us now if i show you this slide this is basically a data uh, a as part of mit's uh, uh, research it so it talks about the jobs that are available from 1960 to now how does the job market see if you see there are certain uh, skills or certain jobs which are coming down you can see the graph going down 
and certain job skills which are draft going up so let us see what are these jobs which are non existent or are the job opportunities are reducing and what are those jobs which are increasing for example bank tellers right today if you go to bank we don't have to go to bank to withdraw money there are no bank tellers but i remember when i was a kid we used to go to bank and there was a bank teller who used to give us money that job does not exist anymore drivers now this is a big drive in america today where the drivers the car can will be automatically driven car so drivers will not be required anymore maybe 5 years from now factory workers we are seeing factory workers been continuously replaced by automated machine and now ai so what, these are the jobs which are in decline so what are the jobs which are which are increasing or whose demands are increasing something like non routine analytic programmers analysts who can write code think and the most important are non routine interpersonal where you need to talk to students explain them or talk to a patient understand what is the problem that patient has so managers teachers doctors if these kind of jobs are increasing so when job market has certain demand nep is talking about changing the assessment pattern so can we change the way we assess so that we have a right way of teaching students as well so if world is changing our assessment our teaching learning process also should change now let us see in a, i wanted to share a video uh, sir you, i'll play the video but please let me know whether it is audible to everyone or not so let us see what is happening in our classroom this video is basically showing what is happening in a classroom do you know how to measure length Vidya, what do you mean by length of the pencil length sorry but sorry do you know how to measure length Pencil point is on C six centimeter. That's why I think it is C the correct answer. That when you show the scale, the point reaches till six. So. So I think that it will be six centimeters. Uh, there, there is one centimeter here. One centimeter here and one cent one centimeter here, one cent and one centimeter here and one centimeter here. If we uh, add all these, then the answer will come five. Actually, it is five centimeter, but uh, it has uh, holden wrong. Uh, it should start from zero, so uh, so it becomes five centimeter. So kids start learning how to. So when we see this video, we see how children are learning, right? to count if children are not able to count so they have lot of misconceptions they think the pencil is hold wrong or uh, you know uh, they are only counting the marks on the pencil so what is happening in the classroom why are but as teachers we don't teach anything wrong then why are students learning in this way the way they are learning so let us then do we change the way we ask questions to students will they learn better if we change the way we ask question so let us see what is objective of any assessment or asking a question right the broader objective of any assessment is to diagnose what children have understood and if they have attained proficiency so if children are not learning in the classroom properly it means that we are not asking the right questions to students in the classroom a question should also be able to to give us uh, understanding whether they have any misconception or they have attained Uh, uh desired learning outcomes so assessment is basically for learning and not off learning so what do i mean by this assessment should help students to learn but it should not check what they have actually learned that is not the purpose of assessment purpose of assessment is to give feedback so what should a good question do 
A good question should influence how children learn and think. A good question should distinguish between mechanical learning, that is rote learning, and learning with understanding. A good question should help us to diagnose misconceptions and common errors. Like you have seen the video in the video, the pencil was not started at zero, but it was starting the kept from one. So the child is telling that pencil is kept wrong because every time in their textbooks they have seen pencil kept at zero. So can a good question capture misconceptions that children have and tell teachers that this is how children are learning and can we change the way we teach in the classroom? So assessment should help our teaching learning process in the classroom. So these are the three very important points. If you want to note down, you can note down every question should have these three characteristics, very important characteristics. It should influence how students learn and help children to think. It should distinguish between mechanical learning and learning with understanding. And a good question should be able to capture misconceptions and common errors. Now in next, next part of 40-45 minutes, we will discuss a lot of questions which have these qualities. right? So. Coming now, how do I make my assessment a competency based assessment or CBA? How do I transform my normal test to a competency based test or normal assessment to a competency based assessment? So, there are these eight principles that makes a good a question a good question. The first point it should test core concepts and core knowledge and not any information. Because as teachers, we have to teach a lot of things in the classroom so that children understand the concept. But everything that is taught in the class need not be tested. What we need to test is something what is very core, very important that will help children to learn the next concept or concepts in the next grade. The second point, questions that are unfamiliar in a way they are framed. Now, if you see this question which you saw in the video, the pencil was uh, kept from 1. Normally, in our textbooks, pencil will be kept from 0. So, little change of in the question helps us to identify what children are not understanding. Not all questions should be unfamiliar, but there are some questions which has to be in the unfamiliar background because we want to prepare children for future problems so that they can be problem solvers. And problems are normally not known to us. The third point is question Paper should have questions covering all difficulty levels. We know learners in our classroom are belong to all difficult all learning levels. So question in the question paper should also be ranging in all difficulty levels. The fourth point, ensuring that difficult questions are based on good sources of difficulty. We will see some of these. What are some good sources of difficulty and bad sources of difficulty? So a difficult question always need not be a good question. So we will see what are those good sources of difficulty that we can have in a question. The fifth one is the data that we use, normally math, science or social science papers, the data that we use should be authentic. For example, if we want children to measure uh, averages or mean, median, mode in mathematics, let us use cricket scores, football scores, Olympiad scores, Olympic scores, right? Why use why should we create data? We can use data from authentic data. The sixth point is questions should be able to capture misconceptions. Like we saw in the previous example in the video, where child had was only counting the points and telling that is a measurement. Me measuring a length means a distance between two points and not the points itself. So a good question should be should help us to identify misconceptions and errors. A good question should also provide feedback on students' learning. And questions should be age appropriate. So what we will do in next 30 minutes is we will try to see all these eight points with some examples. So let me go ahead and explain you each of these points with one example. So first is, and first, and this is the most important, every question should be mapped to a learning outcome and it should test a core or a key concept. Now, if you see, this is an English passage given for grade 3 to 6. I will just read out the passage for you. The king of Iran had heard 
that Birbal was one of the wisest men in the East and wanted to meet him. So he sent Birbal an invitation to visit his country. When Birbal entered the palace, he saw one, he saw not one, but six kings seated there. All were dressed in kingly robes. Who was the real king? Confidently, he approached the king and bowed to him. But how did you identify me? asked the king. Birbal explained, the false kings were all looking at you while you yourself looked straight ahead. So this is a passage given to students from grade 3 to 6. And the question was, what were the six people doing when Birbal entered the palace? Now, is this a right question to ask? Now, this passage is a very interesting passage where children at that age group can relate to. But we were the sitting, was it important to know what other kings were doing when Birbal entered the palace? They were eating, sitting, standing, laughing. It is more important that how Birbal identified the right kings. Right? So, it is not just important to make any question out of the passage, but it's important to test the core skill. Skill in a passage is whether children are able to read the passage, comprehend the passage, and can explain the passage. But this question does not match the skill that is required to be tested from this passage. Let us see another example. Now, this is normally a question from a textbook of grade 4 or 5 in fractions. Now, if this question was changed to something like this, and what this the, uh, the second question, I'll just go back once more. What is this question trying to assess? Why am I asking this question to the student? Right? So that children understand what is a fraction. The fraction is part of a whole, and fractions are equal divisions. Now, if that is the two learning outcome that I want to measure through this question, can I ask this question instead? Because in the previous question, you saw all figures had equal divisions. But if you see the question number three here, there are different shapes and every shape does not have equal shading. So all those two learning outcomes that fractions are oh, equal no, divisions no, 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 no. and fractions are part of a whole can be understood by better by the third question rather than the second question. So how it is important to change a question so that a core concept or a core skill can be tested and not just recall questions. Now let me move ahead to the second principle. That question should be framed in unfamiliar way or unfamiliar context. Now let us see this question. This is a question in grade 9 science. The gravitational pull on moon is dash that of a earth. By rote learning, every child knows that the gravitational pull of moon is one-sixth that of earth. But what is the purpose of giving this statement in the textbook? Children should understand that earth and moon both have gravity, but gravity of moon is lesser than that of earth. That is the purpose of giving gravity, this question. So can we frame the question a little differently? And the fifth question says, if you are standing on a moon holding a pen and you let it go, it will. So most of the children told it will float away because they thought gravity of earth is more that of moon. So it will float away towards earth. But they did not understand the gravity of earth is definitely more that of a moon, but moon also has gravity. So if you ask a question in an unfamiliar way, a way that students are not aware, it will help us to capture the misconception or misunderstanding that the student has. Again, I, I, another example of asking a question in an unfamiliar way. Now, normally we ask perimeter, what is perimeter of this rectangle? Students very easily, because they don't understand the concept of perimeter, but they wrote, memorize the formula. It's a rectangle, so it is 2 into length plus breadth. So normally students give a correct answer. But if the question is changed and asked in, in, as an assertion and reasoning type question or a simple question also, that if I tear a piece away from a triangular piece, what will happen to the perimeter? Here, children do not have to calculate perimeter. Mathematics is not just about calculation. It's also about understanding the concept. That concept that perimeter is the peripheral or boundary. An area is the area that is covered or the area that uh, shape acquires. Right. 
So that difference children don't understand. So by asking the seventh question, we can understand whether children have understood the difference between area and perimeter. If I tear away a piece, area decreases, but perimeter increases. With the sixth question, that cannot be captured. That misconception of children cannot be considered. So sometimes asking question in an unroutine, unfamiliar way helps teachers in the teaching learning process, helps us to understand how students are thinking. So now we have done the first two principles. First principle, let me again revise that question should be from the core key concepts. It should not be any concept that is there in the question or the, or the topic. Second principle, quest, some questions in the question paper should be asked in an unfamiliar situation so that we understand, we can distinguish between real learning and mechanical learning. Now, third point. Third point is talking about question paper should have difficulty, should have entire range of difficulty in the paper. All questions cannot be tough, all questions cannot be easy. So if you see this graph, this explains the number of questions on the x-axis and how students have scored, that is accuracy on the y-axis. If you see 12th question, almost every student have answered it correctly. Whereas 38th question, only 12% students answered it correctly. So if you see gradual increase in difficulty of question, and they are not in that particular order, 38th question, 8th question, 26th question. So the question paper should have this kind of difficulty levels. Now, let me explain it to you again through a passage. Now, there is a passage called Snow given in grade 8. So, this is about a New York City, about a school in New York City. I'll not read the entire passage. I'll just tell you what it is. It is about a child who has just migrated to uh, New York and the child has never seen snow. <coughs> and this is a backdrop of Second World War when there was a lot of bombing happening in New York City. So the sister is explaining and trying to sensitize children about what happens when bomb drops. So the sister has sensitized them so much that even when the snow is falling, children are thinking that it can be a bomb that is falling, right? So that is the entire passage of this, um, entire passage talking about. Now, based on this passage, example is there can be questions of various difficulty levels. There can be a question like first question with reference to the passage snow, what did Yolanda's class learn from her? So a basic question where a children, child has to read the passage and understand what is the teacher trying to teach in the classroom. The second question can be of little more difficulty where we are trying children to understand the word in context, omnius word in the context of the passage. And the third question is little more difficult, difficult where children have to think how, what is the purpose of the passage? So child has to get into the mind of the, of the teacher of the classroom and respond to the question. So this is an example that a, a one passage can, through a passage or through a, a, a paper should have questions of all difficulty levels and not just easy, medium or difficult. Moving ahead, we were talking about some good sources of difficulty. Now let us see what are those good sources of the, the difficult question should have good sources of difficulty. Now, if you see this question, right, Arun's grandfather brought a smartphone. The phone was not very expensive, but had many indispensable features. He dash know how to use the phone and kept irking Arun for help. Now, there are two uh, problems in this question. One is difficult words like irking, right? Why should you ask such difficult word in a passage? The second is, it is bias. Why do we think that older people will not be able to use smartphone? Also, we should not use, now there are these three things, right? Unnecessary reading load, difficult vocabulary, and stereotypes of elderly. So these are all bad sources of difficulty. These are not required in a question. Now, look at this next question, right? It says, the scale shows mass of some potatoes. What is not the total mass in grams of potatoes? Now, why should we use not in this question? Negative use of negative word should not, should be avoided as much as possible. If you have to give that, if you cannot, then please highlight not, like N-O-T, 
put it in a capital so that children read it. Otherwise, children do not read. Normally, we suggest that do not use negative phrasing. And if you are using negative phrasing, highlight it. And don't use contractions like he's, it's, don'ts. Don't use such kind of contractions in the question. So these are bad sources of difficulty. So let me again reiterate the four principles that we are discussing. The first question should be test core concept. Second, the questions, some questions in the paper should come from unknown sources or unknown context. Third, question paper should have questions of all difficulty levels. And fourth, difficult questions should have good sources of difficulty and not some bad sources of difficulty. So these are the basic principles. These are some of the good sources of difficulty. Like questions can test more than one misconception. Questions can link more than one concept. For example, question can link percentage and fractions or percentage and ratios. Question can link two concepts. Question can link two misconceptions. Requ requiring students to identify relative part. Like students, the, uh, the passage may not give the answers directly. Students have to identify from the passage what is that is asked in the question. Testing concepts in unfamiliar manner. We just showed, I just showed you that question of moon. Standing in moon, leaving a pen is an unfamiliar situation. Students may not be aware. But sometimes it is okay to ask questions in an unfamiliar manner. Use age-appropriate content, not any content. Then question based on real life observations, right? We will also see some examples. What are bad sources of difficulty? Errors in a question. Question should not have errors. Unrealistic situations or tricky, complicated questions, confusing words, having too long option, too much of reading load, right? Grammatical errors in the question, confusing language or very difficult vocabulary. So these are all bad sources of difficulty. Now, moving ahead, we have covered the four principles. Moving ahead, let me go to the fifth principle. Using authentic data that makes question very interesting and relatable. Now, this question is very interesting. And this is a real-life situation. It's not a made-up photo or a made-up situation. So, the question says a zoo attendant weighing 72 kgs. So, weight of the zoo attendant is 72 kgs. Want to measure weight of a baby giraffe. He carries the baby giraffe and stands on a weighing scale. The reading scale is 150 kgs now. What is the weight of the baby giraffe? And it's a real situation. Children may find it interesting that this can be one way of finding out the weight of a giraffe. Let me give another example of how to use authentic data. We all have seen COVID, right? So this graph basically is a COVID graph. So give something which is authentic, which children can relate to and then ask a question based on the graph. And if there is a graph or a passage, do not give just one question because there is a lot of reading load. Give more than one question so that it can cover some marks. This It need not be just one mark. A child has to read that entire graph to answer only one question. That is not fair for a child. So this is the fifth principle that we are talking about. Use authentic data that a child is that is interesting also and child can relate to. Now going to the sixth and this is a very important uh, concept that can a question capture misconceptions or errors. If you have seen that video, this is the same question that was asked in the video. Right. The length of the pencil is about there are three, four things we are trying to do. Right. We are trying to see that the measurement starts from 2. The pencil is kept at 2 and not from 0. Also, the scale is broken. The pencil is also broken. And this question was asked, if you see this graph below, this question was asked in grade 4, 6 and 8. And if you see, the students who have answered correctly have increased from 4 to 8, but answered as 6 centimeters. So this is one misconception. 6 centimeters because they are just counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6. They are not seeing the distance. 6 centimeters. It was around 31% in grade 4. Almost 40% answered in grade 5. Again in grade 8 it decreased. What happened? Why students are not answering it correctly? 
and students have answered as 7 centimeters. This is another misconception. So one question can capture more than one misconception that students have. Even that, if you see, has gone down, but still in grade 8, there are some percentage of students who have that misconception that wherever the pencil ends, that is the measurement. So a good question should be able to identify misconceptions. And when this question is asked, and the question has to be reliable. What do I mean by reliable? When the question is asked in various grades, we should find reliable misconceptions that students still have that misconception in grade 4, grade 6, and grade 8. And what does this type of question do to us as teachers? It helps us to go back to the class and remediate the class, teach them differently. So let us see another question that helps to diagnose misconceptions. Now, this is the physics question of grade 8. A metal spoon, a wooden spoon and a plastic spoon is placed in hot water. The water is maintained at the same temperature throughout. At the end of the experiment, the objects are taken out and the temperatures are measured immediately. So it is basically trying to understand, have students understood how method of conduction and induction happens when there is transfer of heat. So this is another question. <coughs> Children may think that metal spoon will be hottest and wooden spoon will not be hot. So these type of questions asked to students can help us to capture misconceptions. Now this is principle six. Let us go to principle seven. The way students answer, can it help us as teachers to improve our teaching learning method? The previous question also did that. We will see some more questions here. Now, this is what we have on EI, like we have been working on students' data, and this is what we understood that children don't understand difference between photosynthesis and respiration for plants because they are opposite and simultaneous process that happens in a plant. In a daytime, plant breathe. That means takes in oxygen and gives out carbon dioxide. Also, plants photosynthesize. That means take in carbon dioxide and make food and give out oxygen. So it's a simultaneous process that happens. Breathing and making food is a simultaneous process that happens to plants in the daytime. Her children don't understand that. Children think that if plants are making food, they will not breathe. If plants are breathing, that means they will not food. They'll not make food. So when we know that this misconception is there, what do we do? So this misconception is there in grade 9, grade 6, grade 10 also. So let us see, can we design, a? when we know that and as teachers, we have been teaching in classroom for so long, we know how students think. What is that misconception they have? Based on our understanding, can we design a question that captures misconception? Now, if you see this question, Respiration is a process by which living organisms obtain energy. Which gases do plants use for the process of respiration and when do they respire? So there are two concepts asked here. Which gas plants use during process of respiration and what? when do they respire? What time? So two misconceptions are captured in this question because we know that these are the two misconceptions students have. And if you see when this question was asked in grade 8, only 24% students have answered it correct. 52% students think carbon dioxide is used. Respiration takes place only during daytime. Respiration do not take place during night. Because this comes from misconception because we tell children that do not sleep under plant at night. There are other reasons for not sleeping under a plant uh, during night. But not that plants do not breathe or plants do not make oxygen at night. So if we know that students have certain misconceptions, can we design questions that can capture that misconception and help us in our teaching learning process? So that is principle number seven. Now principle number eight and very important, questions have to be age appropriate. I cannot ask any question to any grade. For example, now these are these two questions, right? One is Dr. Manmohan Singh is Prime Minister of India. What is special about him? I cannot ask this question today because this is not Dr. Manmohan Singh was Prime Minister of India, but I cannot ask this today. It is not time appropriate. And Nilu wants to have uh, wants to give one half of the sweet shown below to her sister. How much should she give? I cannot ask this kind of question to grade eight or nine about chocolates and sweets. 
children will find it very silly to answer such kind of questions so how do i ask another example what which of these are mercene primes prime number is an important concept children should know but it is not important it is nowhere taught mercene primes are not important for children to know so questions have to be age appropriate a school going child learns about prime numbers but not about mercene primes so we have to be very careful about this eight principles that we are talking about right so again let me reiterate what a good question should do a good question should influence how and what students study focus on what is really worth learning stimulate thinking and develop higher level thinking skills so every question should stimulate the way children think should provide feedback on what students are learning to teachers and to students students also should know that what they what they know and what they need to learn distinguish between mechanical learning and real learning children like one sixth um, gravity or moon is one sixth that of earth without understanding the concept of gravity the child may remember one sixth but asking a good question will help us to identify whether child is learning with understanding or not identify common errors like that pencil question right it helps us to identify and that perimeter question where i where children where asking a right question helps us to understand whether children have understood what measurement is how to count numbers on a number line or on a scale and how uh, the uh, next question uh, discussed about what is difference between area and perimeter we math teachers we know that that is a big misconception that children always have they do not realize the difference between what is area and what is perimeter so let me summarize what we were talking about what are characteristics of a good question a good question should test skill and or concept that is worth understanding as teachers we teach lot of concepts in the classroom but every concept student every concept that is taught in the classroom need not ask need not be asked as a question the questions that we make have to be completely error free it and it has to be age appropriate the questions have to be interesting and it should stimulate thinking the question has to be very clear and unambiguous there cannot be any ambiguity in the question it should be reliable use clear concise age appropriate language language should not be difficult contractions should not be used question should be very clear and what should not be there right it should not check for inconsequential details like that verbal question that we saw it should not be directly taken from textbook verbatim question should be made interesting for a child if you take uh, the textbook questions are there for practicing they are not meant for assessments for practice you can use textbook questions but when you are using questions for assessment then make uh, them interesting change the way it is asked a good question should always give feedback on what a student has learned and what the student has not learned that means a question should have a greater diagnostic value a good question has to be is simple if concept is well understood a good question always does not mean it's a difficult question but a good question means a question which can be well understood a concept based question so making a good question is a science so if you follow why i am writing this because when you follow certain processes you can we can always train ourselves to become to make a good question what are irrelevant sources of difficulty unnecessary reading load you cannot just make a passage long and lengthy just because the, you want to make it right the questions have to be grade appropriate vocabulary has to be easy there should be correct syntax the voice should be normally active question should not trick students negative phrasing or double negative not 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 there double negatives should never be used negative can be sometimes used not can be used but double negative should not be used in the question unrealistic um, or irrelevant sense of humor should not be part of the question question should be very sensitive to religion 
sex it should not because i am a woman i cannot give all names of women in the question paper it should not have illogical options one correct option and next three are wrong options that not they should one is correct option and other three options should be able to capture misconception in an mcq question presence of sensitive sensitive factors like biases we have seen grandfathers or old age people cannot use smartphones we cannot stereotypes we cannot be unfair when we are asking questions to students so we should keep in mind that these are irrelevant difficulties they should not be part of the question so this is what i wanted to share today what maybe i can do is i can again reiterate the eight principles of assessment so to make any assessment a good assessment a competency based assessment a skill based assessment these eight principles should be used thank you satish sir do you want me to again go through these eight points oh madam mm, it's enough uh, we can uh, summarize uh, afterwards okay andarki namaskaram ee first session making good questions good question qualities characteristics ane atvanti dan meeda manaki jayanti madam bengaluru nunchi ichina atvanti presentation uh, manaki valuable information ni andistundi క్వశ్చన్ మేకింగ్లో మనం ఈ ప్రిన్సిపల్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేసుకుంటూ అడాప్ట్ చేసుకుంటూ ఒక మంచి క్వశ్చన్స్ని తయారు చేసినట్లయితే స్టూడెంట్ యొక్క లెర్నింగ్ లెవెల్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి నాస్ స్లాస్ వంటి జాతీయ స్థాయి సర్వేస్ రాష్ట్ర స్థాయి సర్వేస్ అదేవిధంగా పీసా వంటి టెస్టుల్లో మన స్టూడెంట్స్ని పాల్గొన్న చేయడానికి మనకి ఈ క్వశ్చన్ మేకింగ్ అనేటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి ఆధారం దీని మీద ఈ క్వశ్చన్ మేకింగ్ మీద ప్రాక్టీస్ తర్వాత వీటి నుంచి వచ్చేటువంటి రిజల్ట్స్ని అనాలిసిస్ చేయటం వాటిలో స్టూడెంట్స్ ఎక్కడ మిస్కన్సెప్షన్స్ పొందుతున్నారో భావనలను తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నారో వాటిని ఏ విధంగా తొలగించాలనేటువంటి అంశాలన్నింటిని కూడా రాబోయే సెషన్స్లో మనకి ఈఐ నుంచి కీ రిసోర్స్ పర్సన్స్ మనకి ట్రైన్ చేస్తారు వీటన్నింటినీ కూడా మీరు ఈ కార్యక్రమం అయిన తర్వాత స్కూల్ కాంప్లెక్స్లో మీ సబ్జెక్ట్ గ్రూప్ ఎక్స్పర్ట్స్తో వీటిని డిస్కస్ చేసుకుని వీటికి సంబంధించినటువంటి ప్రాక్టీస్ని చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం అదేవిధంగా ఈ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ని కూడా మనకి స్కూల్ కాంప్లెక్స్ గ్రూపుల్లోకి సమగ్ర శిక్ష గ్రూప్స్ ఉన్నాయి నిన్న చెప్పినట్లుగా ఏఎంఓస్ కాంప్లెక్స్ హెచ్ఎంస్తో ప్రతి జిల్లాల్లో ఏర్పాటు చేశారు వాటి ద్వారా మీ అందరికీ పంపించేందుకు పోస్ట్ చేస్తాము డైరెక్టర్ గారి ద్వారా ఇవన్నీ అన్ని గ్రూప్స్లోకి పంపించడం జరుగుతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ సెషన్ని యాజ్ యూజువల్గా మీ స్కూల్ కాంప్లెక్స్ ఎజెండాలో ఇచ్చినటువంటి అంశాల ఆధారంగా నిర్వహించుకోవాల్సిందిగా కోరుతూ మరలా రేపు కూడా ఇదే సెషను సగం మంది నెక్స్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది టీచర్స్కి కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మంత్ ఈ అసెస్మెంట్స్ ట్రైనింగ్లో సెకండ్ ఎజెండాతో మళ్ళీ మీ ముందుకు రావడం జరుగుతుంది ఓవర్ టు Uh, Diksha Ismail sir and uh, uh, every school complex headmaster. Thank you.